ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കേരള കമ്മീഷണറുടെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹൈ ഹൈ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ പമ്പ് ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ പമ്പ് ആക്സിൽ ഫ്ലോ പമ്പ് നല്ല പ്ലേ പമ്പ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പമ്പായാലും ടേബായാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ലോ സ്പീഡ് പമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് ലോ ഫ്ലോറേറ്റ് പമ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേഡിയൽ ഇമ്പല്ലേഴ്സ് ഉള്ള പമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ റേഡിയൽ പമ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ടൈപ്സിനാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആസ് ദ നെയ് മിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ അതൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലേക്കാണ് മിക്സഡ് വരിക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലോ റേറ്റ് അതായത് ചെറിയ ഹെഡിൽ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലോ റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആക്സിൽ ടൈപ്പ് പമ്പിലാണ് അവിടെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും നയൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് വരും ഇത് പമ്പിൻ്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ടു നാലായിരം വരെയുള്ളത് റേഡിയിൽ നാലായിരം ടു നയൻ തൗസൻഡ് വരെ വരുന്നത് മിക്സഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ തൗസൻഡ് വരുന്നത് ആക്സിൽ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ടെർബാൻ്റെ കേസിലും സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ അപ് പെൽട്ടൺ വീൽ സിംഗിൾ ജെറ്റ് പെൽട്ടൺ വീഡ് ഒക്കെ പറയാം ഈവൺ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ കേസിൽ അത് ജെറ്റ് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ വാല്യൂ ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഫ്രാൻസിസ് ടെർബാനായോ ബിയോൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനിക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അത് കപ്ലാൻ ടെർബാനോ പ്രോപ്പർലെ ടെർബാനോയിലൊക്കെ പോകാം അപ്പം കപ്ലാനും പ്രോപ്പർലുള്ള നോക്ക് ലോ ഹെഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പെൽട്ടൺ വീല് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ അതുപോലെ ഹൈ ഹെഡ് ആണ് അല്ലേ പെൽട്ടൺ വീല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഹെഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പമ്പിലായാലും ടെർബാൻ്റായാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം നമുക്കിവിടെ തരുന്നത് ഹൈ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സിൽ ഫ്ലോ പമ്പ് ഇനി അടുത്തത് വോട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ പക്ഷെ സ്മോൾ എം ഐ ആയിരുന്നു വേണ്ടിരുന്നത് അപ്പം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഏരിയ അതുകൂടാതെ അവിടെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി വരുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അത്രയും അവിടെ അറിയേണ്ട സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫാറ്റിക് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് മെഷേഡ് ബൈ യങ്സ് മോഡലസ് എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരാൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അതായത് യങ്സ് മോഡലസ് ആയാലും ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആയാലും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ യങ്സ് മോഡലസ് ഈസ് ട്രസ് ബൈ സ്ട്രീൻ എങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ട്രസ് ബൈ സ്ട്രീൻ അതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഗസ് വർക്ക് പോലും എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ്
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോസ് ടൈം ഓഫ് ഇഞ്ചുർഡ് വർക്കർ ആണോ അതോ ഓൾ ദി അബവ് ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഗസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് നോക്കുക നമ്മൾ ഏതിലായാലും ഡയറക്ട് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്ട് കോസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് ഏതൊക്കെ പെടും നോക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ആക്സിഡന്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കരുതൽ തന്നെ എന്തായാലും കരുതി പറ്റും അപ്പൊ മണി പെയ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കും കോമ്പൻസേഷൻ പെയ്ഡ് ടു വർക്കറും ഒക്കെ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്കാണ് വരിക സോ ആൻസർ ഇസ് സി the cost of lost time of injured worker appo ivide high speed specific speed axial flow pump aanu mass density kilogram per meter cube aanu resistance to fatigue endurance limit aanu steel plant la nammal use cheynathu low cost aanu indirect cost cost of lost time of injured worker aanu ini adutha set of five questions namukku onnu nokka നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് ഇസ് യൂസ് ടു ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഗിയർ ബോക്സ് ഇസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടോക്ക് ഫോർ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ടു അപ്ഡേൻ വേരിയബിൾ സ്പീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഓ ഗിയർ ബോക്സ് എത്ര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയും ടു അപ്ഡേൻ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് പക്ഷെ ഉറപ്പായാലും നമ്മുടെ എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെപ്പാണോ നമ്മുടെ ടെൻഷനോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആദ്യം കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഒന്നും വായിക്കാനുള്ള സമയമോ നമുക്ക് എവിടെയോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഉത്തരമല്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ഇട്ട നട്ടി അത് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഇനി അടുത്തത് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ നോട്ട് ബി സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ വിൽ ബി സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേതാ വിൽ ബി സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോ ആണ് പാസ്കൽസ് ലോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വിൽ നോട്ട് ബി സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വെൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് മൂവിങ് ബിസ്കസ് ബിസ്കസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ബിസ്കസ് ആൻഡ് മൂവിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്കൽസ് ലോ പറയുന്നത് പാസ്കസ് ലോ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സിലാണ് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ വിസ്കോസിറ്റി റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയേ മൂവിംഗ് ആണ് ആ ആണ് മൂവിംഗ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ദ സെയിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വിസ്കസ് ആണ് എഗെയിൻ ആണ് വിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ദ സെയിം പറയും വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നു വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം അറിയാം അപ്പൊ വിസ്കസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് പക്ഷേ വിസ്കസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് ഇതല്ല അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് പോവാം വിസ്കസ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് In the next one, for a manometer, the better liquid combination is one having higher surface tension, lower surface tension, surface tension is non-criterion, high density and viscosity. Now, we have to look at the manometer as we commonly use the liquid. We have to look at the mercury. We have to look at the nature of the mercury. We have to look at the capillary tube and observe it. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹയർ സർഫസ് ടെൻഷൻ അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം അത് റേസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു അത് ലിക്വിഡ് ഹയർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇല്ല ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹയർ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റിയും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ ആൻസർ ഹയർ സഫറൻസ് ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാനോമീറ്ററിന് ലിക്വിഡിന് വേണ്ടത് എ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റീം ലീവ്സ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റേ സ്റ്റീം ലീവ്സ് ദി നോസിൽ അറ്റേ അപ്പൊ നോസിൽ അറ്റേ നോസിലേക്കൂടെ പോകുന്ന ഏതിനായാലും ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഏതാ ഹൈ വെലോസിറ്റി സോ വെൻ അവർ വി ഗോ ഫോർ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോ